ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഡോമൻ ഓഫ് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ടൈം പീരീഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതിന് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈ എന്നായിരുന്നു ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ വെലോസിറ്റി ഡിക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈ എന്നായിരുന്നു ആക്സിലറേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നായിരുന്നു ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലും പഠിച്ചായിരുന്നു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈം പീരീഡും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലമൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കുക നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എനർജി ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് എനർജി ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എനർജിയാണുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും കാണും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കാണും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ കോസ് ഒമേഗ ചി പ്ലസ് വൈ അപ്പൊ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ cos സ്ക്വയർ ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതാം കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു ആരുടെ സ്ക്വയർ വേണം നമുക്ക് വീടെ സ്ക്വയർ വേണം വീട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് വീട് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു k ബൈ എം സോറി ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു കെ ബൈ എം ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കെ എന്ന് എഴുതാം എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ എത്താൻ എഴുതാം കെ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം കെ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കെ കെ എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണെന്ന് അറിയാം എത്രയാണ് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്നത് വരും സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ചി പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ചി പ്ലസ്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ അല്ലാണ്ട് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാണ് വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ഇന്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു രീതിയും കൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം മെത്തേഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റുന്നത് മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെ ഇടുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വി ക്യു വയർ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി ക്യു പകരം മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന്താവും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂസ് ചെയ്ത അതേ കാര്യം എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ എന്ത് കൊടുക്കാം കെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഹാഫ് കെ ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് ഹാഫ് കെ ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഹാഫ് കെ ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ടൈം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് കെ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മുടെ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഏതാണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോഴും ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി എത്ര തന്നെ കിട്ടും ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കേസ് നോക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കേസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എക്സ് സീറോ ആണ് ദൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും മെയിൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ഇക്വിബ്രിയം പൊസിഷൻ അവിടെ എത്ര ആണ് എക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായി പറ്റൂ സീറോ ആയി പറ്റൂ അടുത്തത് ഈ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലെ പ്രത്യേകത എക്സ് മാക്സിമം ആകും എക്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്ര ആണ് എ ആണ് അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി സോറി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര അവിടെ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എനർജി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതുപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ കേസ് നോക്കാം അറ്റ് മീൻ പൊസിഷൻ എവിടാണ് അറ്റ് മീൻ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ മീൻ പൊസിഷനിൽ എക്സ് എത്ര ആണ് സീറോ കൈൻറ്റി കൈൻ്റെ ഡിക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് കെ ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പം ഈ ടൈം സീറോ ആയല്ലോ ബാക്കി ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി അടുത്തത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലെ പ്രത്യേകം എന്താണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആവും എ ആവും അപ്പൊ ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആവും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എത്ര ആണ് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഐഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ സീറോയും എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എന്തുമായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എന്തുമായിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം അതാ നോക്കുക എന്താ ഇങ്ങോട്ട് എനർജി എടുക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് എനർജി ഓക്കെ ആണല്ല
ഓക്കെ മീൻ പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസിൽ രണ്ടിടത്തും എത്ര ആണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും ഇതാ ഇങ്ങനെ കൈനറ്റി എനർജി അപ്പൊ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ എനർജിയുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏത് രീതി ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഗ്രാഫ് പഠിക്കണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏതാണോ എളുപ്പം തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണോ നോക്കാം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമതാണ് ഓസ്ലേഷൻ ഓഫ് എ മാറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേ സ്പ്രിങ് അതായത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റ് അതിന്റെ ഓസ്ലേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ടൈം പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ ദൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് അതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം പിരീഡ് കൽപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്നാമതാണ് ഏത് ഓസ്ലേഷൻ ഓഫ് എ മാസ് അറ്റാച്ച് ഇടിച്ചു വേ സ്പ്രിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അതായത് ഫിഫ്റ്റിയിലായിട്ട് നമ്മളൊരു മാസ് ഒരു സ്പ്രിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുക സ്പ്രിങ്ങിന്റെ എൻഡിലായിട്ട് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതില് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ല അത് അടുത്ത കേസ് ആവും ഏതാണ് ഡാംബിഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്പ്രിങ് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഹൊറിസോണൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു എന്താ പറയാ ഫ്രിക്ഷനുള്ള സർഫസിലാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എലോങ്ങേ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് കേസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾസോ വി ഹാവ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടും എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ഓർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ബൈ എം ഇൻ ടു എക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അതായത് രണ്ടും ഒരേ ഫോർമാറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടുവും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എ ആണ് ഇത് എ ആണ് എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരമാണ് ആരുള്ളത് കെ ബൈ എം ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കെ ബൈ എം ഓർ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് കെ ബൈ എം ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് കെ ബൈ എം അപ്പൊ ഒമേഗ കിട്ടി ഇനി എളുപ്പമാണ് ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ദാറ്റ്
ചൈമ്പി ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ചൈമ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് കാര്യം അവിടുത്തെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ മാറ്റി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടെത്തുക ആ ആക്സിലറേഷനെ ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേ കിട്ടും ഒമേ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൈമ്പി ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഏതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ മാസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോബ് ഓക്കെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ബോബ് എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമല്ല ഈ ബോബിന്റെ സെന്റർ മുതൽ ബോബിന്റെ സെന്റർ മുതൽ ഈ ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോയിന്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പെൻഡുലത്തിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അതായത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പെൻഡുലത്തിനെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യിച്ചു ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ലെങ്ത് ആണ് എത്ര ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ബോബിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പെൻഡുലത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പെൻഡുലം എന്ത് ചെയ്യും നേരെ സെന്ററിലോട്ട് വരും മീൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും ദെൻ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ പോകും തിരിച്ച് വീണ്ടും മീൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും വീണ്ടും എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പെൻഡുലത്തിന്റെ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ല അതെന്താണ് ഡാമ്പിഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് കാരണം അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എയറിന്റെ ഓപ്പോസിഷൻ ഉള്ളത് കാരണം ഈ ഓസിലേഷൻ പെരുക്ക പെരുക്ക പെരുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മാറും ഓസിലേഷൻ കുറഞ്ഞ് 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 അവസാനത്തിലേക്ക് വരും റെസ്റ്റിലേക്ക് വരും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് സ്വിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് അവിടുത്തെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെ എന്തുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കും ഒമേഗയിൽ നിന്ന് ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മെത്തേഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെൻഡുലം അതായത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇരുന്ന പെൻഡുലം പെൻഡുലം മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പോയി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ ആംഗിൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആംഗിൾ എത്രയായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആംഗിൾ കൂടി 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 മാക്സിമം എത്തി ചെല്ലും വീണ്ടും ആംഗിൾ കുറഞ്ഞ് സീറോ ആവും വീണ്ടും കൂടി മാക്സിമം ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആംഗിൾ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈമിനനുസരിച്ച് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആംഗിൾ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോബിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റിന് എബോട്ട് ആ ഡിസാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരുന്നു തിരിച്ച് ഇവിടെ പോകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ലീനിയർ മോഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറണം റൊട്ടേഷനിലേക്ക് മാറണം അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഉപയോഗിച്ചത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആയിരുന്നു ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേഷൻ ആണ് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് വിളിച്ചത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നത് പൊസിഷൻ എ
ഫസ്റ്റ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ യുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇക്വേറ്റ് ആരുമായിട്ടാണ് ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആൽഫയുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു ഇവിടെ ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും ഒമേഗ കിട്ടും ഒമേഗ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ബോബിന്റെ മാസ് എം ആണെന്ന് കരുതുക ഈ ബോബിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് എം അപ്പൊ ഈ ബോബിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സസ് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എം ജി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡബ്ല്യു എന്ന് എടുക്കുന്നില്ല അതിന്റെ വെയ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് എത്രയാണ് എം ജി ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ദ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ കാണും ജി ടെൻഷൻ മീൻസ് എ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ കാണും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസിന്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ ആണ് അവിടെ എന്തൊരു കാരണമാകുന്നത് റൊട്ടേഷന് കാരണമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർക്കിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് വേണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിനെ ഈ ഫോഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കമ്പോണന്റ് ആക്കുന്നു ദ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കമ്പോണന്റ് ആക്കുന്നു രണ്ട് പെർപ്പഞ്ചിക്കുലർ കമ്പോണന്റുകൾ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് പെർപ്പഞ്ചിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ കമ്പോണന്റുകൾ ഏതാണെന്ന് അറിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ വേണം അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് എങ്കിൽ നോക്കി ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നീട്ടി വരച്ചേക്കാണ് ദ ഇതും ഇതും പാരലാണ് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ആംഗിൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ കമ്പോണന്റ് എം ജി കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ കമ്പോണ്ട് ഏതായിരിക്കും എം ജി കോസ് തീറ്റ ഈ കമ്പോണ്ട് ഏതായിരിക്കും എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ എം ജി കോസ് തീറ്റ താഴേക്കാണ് ടെൻഷൻ മുകളിലേക്കാണ് ഈ ബോബ് താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം ജി കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത് താഴോട്ടും പോകുന്നില്ല മുകളിലേക്കും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് ഏത് മാത്രമാണ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ മാത്രം അവിടുത്തെ റിസൾട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് എന്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്കിന് ഇക്വേഷൻ ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു perpendicular distance ഞാൻ തൽക്കാലം perpendicular distance നെ എഴുന്നുള്ളൂ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് perpendicular distance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ perpendicular distance between the axis of rotation ഏത് axis നെ പോയിട്ട് ആണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ axis of rotation മുതൽ the line of action of force force act ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള perpendicular distance ആണ് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്നാ ദാ ഇവിടുന്നാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് axis ഇതും ഈ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള പെർപ്പനി ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ പെർപ്പനി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ലെങ്ത് എത്ര നമുക്ക് അറിയാം എൽ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ പെർപ്പഞ്ചിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് എൽ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു എൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ടോർക്ക് ഈസ് എന്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ആണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് വരും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനോട് വരും അപ്പൊ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു എൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ടോർക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ
നമ്മൾ ഈ ബോബിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ആംഗിളിലാണെന്ന് വരിക ഫോർ സ്മാൾ ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ഫോർ എ സ്മാൾ ഫോർ സ്മാൾ ആംഗിൾസ് ഫോർ സ്മാൾ ആംഗിൾ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉണ്ട് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് എത്ര എഴുതാൻ പറ്റും തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ബൈ എൽ ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആൻഡ് നൗ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അതിന് പകരം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇനി എളുപ്പമാണ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എന്താണ് ആൽഫ ആൽഫ മൈനസ് മൈനസ് തീറ്റ തീറ്റ അപ്പൊ ജി ബൈ എൽ ആണ് എന്ത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ എൽ which implies omega is equal to root g by l omega nu ornan endarikum root g by l arikum ini kandupidikan elupana time period t is equal to 2 pi by omega that is 2 pi divided by root g by l reciprocal und multiply eanam then t is equal to 2 pi into root of l by g this is the time period of a simple pendulum ningal kandittunde evada kandittulle ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അഥവാ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം ടു പൈയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജിയുടേത് ജി ബൈ എൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയി അപ്പൊ ഇതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഡെർവേഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് സെയിം ആണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടുത്തെ കേസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ എം ആയി ടിക്കറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എഫ് ടോർക്ക് ഇസിക്കൽ ടു ഐ ആൽഫ എം ആയി ടിക്കറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ആൽഫ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ ആൽഫ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അഥവാ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് ഒമേഗ കിട്ടും ദെൻ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്ത് കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താണെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഫോർ സ്മാൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്താണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റയെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പെൻഡുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ നടന്നിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം പെൻഡുലത്തെ ലെങ്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈം പീരീഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരെ മാസിനെ ബോബിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഇതിനകത്തില്ല അപ്പം മാസ് എത്ര ആയാലും ടൈം പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം
t square g divided by 4 pi square in it. Okay, allo. Substitute it t square in the value of 2 square into g the value 9.8 divided by 4 into 3.14 in the square. Okay, allo. It is calculate here. It is calculate here. Answer approximately 1 meter in it. 1 meter. Abam length of a second pendulum in the one meter on length of second pendulum on 1 meter. Abam pendulum particular, either would a particular area obtain the length of a second pendulum in the real exam and question. You should other one in the lab exam chamber, lab exam in a chodic and five dollar chodi on a little Bible question on a second spindle and on a important on a second spindle would in the year or no particular. Now, we have a chapter in the chapter. We have a damped harmonic motion, then forced oscillation and resonance. We have a topic in the chapter. We have a video 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 in the chapter.